പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എച്ച് ആർ എമ്മിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഫങ്ഷൻസുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിലാദ്യം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിൻ്റെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് രണ്ട് രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് പോർഷനുകൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ നമ്മൾക്ക് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫങ്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പല പല ബുക്കുകളിൽ പല രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട് സിലബസിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഞാൻ രണ്ട് ബുക്കിൽ കൂടി എടുത്തിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലബ്ബ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഥവാ ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് കൂടി എഴുതാം അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് നോക്കുക നമ്മൾക്ക് അതിൽ പറയുന്നത് ലീഗൽ കോംപ്ലയൻസ് ആണ് അതായത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള കമ്പനി ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യേണ്ട തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവരെ ഹെൽത്ത് കാർഡ് അതുപോലെ തന്നെ അവർ ലാ ചൈൽഡ് ലേബർ അല്ല എന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിമിനൽ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് ആകാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ലീഗൽ കോംപ്ലയൻസ് ഉണ്ട് ഒരു എംപ്ലോയിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് ആർ എമ്മിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് അതുതന്നെ അവർക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഇ എസ് ഐ പി എഫ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് വട്ട് അവറിറ്റീസ് അത് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് യൂണിയൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻ അല്ലെ ഏതൊരു കമ്പനിൻ്റെ സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ്ങിന് ആ സ്ഥാപനത്തിലെ തൊഴിലാളികളുടെ സംഘടനയും മാനേജ്മെൻറ്റും നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുക ഇവർക്കിടയിൽ വർക്കുന്ന ലിങ്ക് ആണ് ആര് നമ്മുടെ പറയുന്ന എച്ച് ആർ എം ക്ലിയർ ഇനി പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒരു എച്ച് ആർ എം ആ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള എച്ച് ആർ എം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ സഹായിക്കുന്നത് കൃത്യസമയത്ത് കൃത്യമായ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് നടത്തുക എംപ്ലോയീസിന് നല്ല റിലാക്സ് റിലാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക സെലക്ഷന് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്രൈസല് ഇത് അഞ്ച് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആണ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ജോബിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ അവരാ പെർഫോമൻസ് ലെവൽ എടുക്കുക ഇൻഡിവിജ്വൽ അതല്ല ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലി എത്രത്തോളം ആപ്റ്റബിൾ ആണ് കമ്പനി അതാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകരുത് അടുത്ത് ഫങ്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് അതിൽ അപ്രൈസലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോയിൻറ്റിങ് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പോസ്റ്റ് അല്ലേ അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അയാളെ പെർഫോമൻസ് പിന്നെ അസസ് ചെയ്യുക കറക്റ്റാണോ കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്നത് അതിനകത്ത് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് അതായത് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു എംപ്ലോയീസിന് കിട്ടും അത് അപ്രൈസൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ അസസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു ബുക്കിൽ കണ്ടത് ഇനി നമ്മളെ പുതിയ ആപ്പ് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത് അവരെ ആപ്പിൽ അത് ഇങ്ക് വോയിസ് തന്നതായാലും നിർഭാഗ്യവശാൽ ചില ടെക്നിക്കൽ അറിവ് കൊണ്ടാണ് ശരിയാകാത്തത് അവരെ ബുക്സ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ജനറൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും സ്പെസിഫിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ജനറൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒന്ന് പറയുന്ന ഒപ്റ്റിമം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു ഒരു എംപ്ലോയിന് എത്രത്തോളം അയാൾക്ക് പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത്രയും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഒപ്റ്റിമം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് നല്ലൊരു ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കും അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാനേജ്മെൻറ്റും തൊഴിലാളി യൂണിയനും കൂടി നമ്മളുടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് അടുത്ത് മോൾഡിങ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ടു അച്ചീവ് ദ മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷൻ അത് സ്ഥാപനത്തിന് ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിനെ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അത് ആ രീതിയിലല്ല ചെയ്യുക എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ രണ്ടാൾക്കും ബെനിഫിഷ്യൽ ആകുന്ന രീതിയിൽ അതാണ് മോൾഡിങ് ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അതിന് അതായത് ആ സ്ഥാപനത്തിന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിൻ്റെ നേടാനുള്ള പ്രാപ്തരാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും മറ്റു കൊടുത്താലും മോൾഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത് നമ്മൾക്കും ബെനിഫിറ്റ് ആണ് എംപ്ലോയീ
സോറി ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഒക്കെ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക പിന്നെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏജൻറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക പിന്നെ പറയുന്ന മെയിൻ ഗുഡ് റിലേഷൻ വിത്ത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ അതുതന്നെ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മെറ്റീരിയലും അതുപോലെ തന്നെ മെൻ്റൽ ഏജ് നല്ലൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും നൽകുക ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ എഴുതുക രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇനി നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എച്ച് ആർ എം ആണ് എച്ച് ആർ എം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസും ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് ഐ വി നോ വെരി വെൽ വട്ട് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് ഡയറക്ടിങ് കൺട്രോളിങ് കോർഡിനേറ്റിങ് ഈ അഞ്ച് ഫങ്ഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എച്ച് ആർ എമ്മിലും നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ആണ് എന്താണ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പ്ലാനിങ് ഇസ് എ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ഫോർ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ടു ബി ആൻഡ് ടേക്കൺ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫോളോവിങ് അതെന്ന് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കലാണ് അത് തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒന്നാമത് എത്ര റിസോഴ്സസ് വേണം എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നൊക്കെ അവരെ പ്രക്യൂർ ചെയ്യണം എന്നത് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ അങ്ങനെ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമില്ലേ പിന്നെ നല്ല ആളുകളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്സിൽ എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ഇതെല്ലാമാണ് പ്ലാനിങ് അതായത് എംപ്ലോയീസിനെ ഹയർ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള പ്ലാനിങ് നമ്മളത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം അതായത് അവരെ ഹയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിൽ തൊഴിലാളിനെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് അലോക്കേറ്റിംഗ് ടാസ്ക് എമങ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഫോർ അച്ചീവിംഗ് ദ ഓർഗനൈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതായത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യ എന്താണ് ടാസ്കുകൾ ജോലികൾ കൃത്യമായ ബാലൻസിങ്ങിലൂടെ തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഓർഗനൈസിങ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ഡയറക്ടിങ് ആണ് നമുക്ക് ഡയറക്ടിങ് എന്ന വേർഡ് എന്ന് അർത്ഥം ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് എന്ന എന്താ പറയുക ഡയറക്ഷൻസ് ടു ഡു സംതിങ് നോട്ട് ടു ഡു സംതിങ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ മാനേജ്മെൻറ്റ് വിച്ച് കൺസേൺ വിത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ടിങ് ഗൈഡിങ് ആൻഡ് ഇൻസ്പയറിങ് പീപ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ തൊഴിലാളികൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിനെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ഗൈഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഡയറക്ടിങ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത ടാസ്ക് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഇൻട്രാപ്റ്റിംഗ് റിസീവിംഗ് പേഴ്സണൽ പ്രോഗ്രാംസ് പോളിസീസ് റിലേറ്റഡ് ടു എംപ്ലോയീസ് അതായത് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ഏകോപിപ്പിക്കുക സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്തു പോകുന്നതെന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നീട് പറയുന്നത് കൺട്രോളിങ് കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലാവും എന്താണ് കോഡി കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എംപ്ലോയിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എംപ്ലോയി അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് കൺട്രോളിങ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് വെരിഫൈ കണ്ട വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് അർത്ഥം അത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ നോക്കുക അതേപോലെ എംപ്ലോയി ചെയ്യുന്ന ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് എന്ത് കൺട്രോളിങ് ക്ലിയർ ഇനി നമ്മൾ പറയാം പോകുന്നത് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് പ്രക്യോർമെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പ്രക്യോർമെൻറ്റ് പറഞ്ഞ തൊഴിലാളികളെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമായിരിക്കും അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ ഒരു എംപ്ലോയി എന്താണോ നേടുന്നു അതാണ് അയാളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ നമുക്കറിയാം സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കൊടുക്കാതെ എന്ത് കൊടു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാണിക്കാതെ ജെൻഡർ കൺസിഡറേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ പെർഫോമൻസ് നോക്കിയിട്ട് സാലറി കൊടുക്കുക ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ നല്